Guidance intuitive pour le signe du poisson. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce message vous interpelle personnellement, comme il peut être destiné à une autre personne née sous le même signe que vous. Pour commencer, j'ai pigé une première carte guide de mon oracle de l'âme intuitive et j'ai pigé la carte du féminin. Euh, qui nous parle ici d'énergie féminine, de figures féminines dans votre vie, figures maternelles aussi. Je vais vous lire tout de suite le message associé à cette carte. Ici, on nous dit que vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Parlant de soutien, j'ai pigé quelques cartes de mon jeu de Kepper pour ajouter à celle du féminin. Bien ici, on me présente une énergie masculine. On voit l'homme ici devant son miroir. C'est un homme qui a toutes sortes d'idées de projets en tête. On a l'homme ici, euh, le bon monsieur, qui est là pour apporter son soutien à l'énergie féminine. On pourrait penser à un patron, un collègue. C'est quelqu'un qui agit pour le bien du féminin. On voit ici que le féminin éprouve certains soucis, certaines inquiétudes, du stress. On me présente ici la carte des rentrées d'argent imprévues. Cette carte nous parle de contrat, de signature de contrat. Donc ici, elle pourrait recevoir une proposition euh, pour s'associer, peut-être pour travailler ensemble. Mais on voit ici qu'il y a une amélioration là, sur le plan financier pour euh, ce féminin. J'ai la carte ici de la bonne dame. Bien ici, cette femme veille sur le féminin. On pourrait penser aussi à une énergie maternelle. On parle d'une dame de confiance qui est là. Elle est là quand on lui demande de l'aide. On parle d'une dame intuitive. Elle a les qualités d'un guide. On le voit qu'elle est avec son chien. C'est un peu comme si, euh, oui, elle représentait une... Un guide, oui, pour euh, cette femme ici. On parle d'une dame qui est sage. Et on dit qu'elle porte des connaissances anciennes. Elle est là et elle veille. Donc voilà, c'est les cartes que, ce sont les cartes que j'ai pigées pour aller avec celles du féminin. Revenons au signe du poisson avec les cartes de mon tarot psychique. On a la carte du bouleversement à l'envers et celle de la destinée. Bien ici, on démolit pour reconstruire. J'ai l'impression ici qu'on vous présente un nouveau défi à relever. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. Avec la carte de la destinée, on parle de nouvelles possibilités. On est invité à, à l'ouvrir cette nouvelle porte. Donc ici, là, on parle d'un changement important, d'une décision importante à prendre. On peut même parler d'un changement d'orientation. On s'ouvre à l'inconnu. Dans les énergies qui vous entourent maintenant, ce sont des énergies de renaissance avec cette carte de la vérité. Le passé est passé. On se libère. Et avec la carte de l'apaisement, on voit que ça va dans le sens d'une amélioration de notre état, de notre état intérieur. Avec cette carte de la vérité, on peut recevoir une nouvelle de quelqu'un qui a décidé de se révéler, de mettre en lumière ce qui était caché, secret. Et, euh, et ça vous fait un bien fou. Ça vient apaiser ici les émotions parce qu'on sait maintenant à quoi s'attendre. C'est clair. C'est comme si ça venait aider là, à se libérer d'un certain passé. Ça a aidé à comprendre ce qui a été vécu et euh, de s'en libérer. 
pour ensuite le reconstruire, mais cette fois avec plus d'authenticité. On parle d'une vérité qui est dévoilée. Et euh, ça aide ici à se guérir. C'est un peu comme si cette vérité qui est révélée venait confirmer vos ressentis, valider vos ressentis. Donc on peut maintenant lâcher prise sur le passé, le vécu passé, les mémoires, même les mémoires très anciennes, là, euh, qui étaient restées collées, collées à notre peau. On peut parler, comme je le mentionne, de mémoires anciennes, des souffrances qui ont été vécues. Bien là, j'ai l'impression ici, avec ces deux cartes, qu'on s'en guérit. Nous pouvons là maintenant poursuivre notre chemin de vie avec plus de légèreté. Le cœur est apaisé, on est dégagé, on est libre. On me présente maintenant la carte de la fertilité et celle du chien, celle de la fidélité. Ici, je perçois encore une fois l'énergie créatrice, féminine. L'énergie bienveillante, inspirante, des énergies maternelles, le prendre soin. Soin de soi, soin des autres, le cœur est ouvert ici. Guérison du cœur. Avec la carte du chien, on nous parle de fidélité, de confiance. On nous parle aussi d'amitié, d'amis loyal. On parle ici d'être capable d'engagement envers soi-même et envers l'autre. Moi, je ressens l'amour ici. Je ressens la sincérité. On peut faire confiance. La carte de la fertilité nous parle aussi de l'importance d'être en contact avec l'énergie de vie, en contact avec la nature. On voit l'arbre quand on regarde cette carte. Maintenant, arrivons avec la carte de la tentation et celle du labyrinthe. La carte de la tentation est une carte jouissive. Attendez un petit peu que je vous montre notre carte. La carte du diable, c'est la même carte. Mm -hmm. Ici, on est en contact avec nos désirs. Quand elle est à l'endroit, elle est bien vécue. On est en contact avec le plaisir de nos sens. Sensualité, c'est la carte de la passion. On est passionné ici. On est un être passionné. On jouit de la vie. Euh, on laisse circuler le plaisir, là. Euh, ressenti à travers l'énergie sexuelle, c'est fort agréable. On parle d'intensité ici. Les plaisirs de la chair. Et là, avec la carte du labyrinthe, bien, j'ai comme l'impression qu'il nous manque quelque chose. On fait le tour de tous les plaisirs, mais le labyrinthe nous dit qu'on tourne en rond. C'est comme s'il nous manquait quelque chose. Pourtant, on a beaucoup de plaisir. Et avec cette carte de la tentation à l'envers, mais on peut se les permettre. On a les moyens aussi financiers. La carte du labyrinthe ici nous met face à une limite. Pourtant, on semblait être dans les plaisirs illimités. Mais il y a comme une insatisfaction intérieure qui est ressentie, malgré l'abondance. J'ai pigé une carte supplémentaire pour me guider avec ces deux cartes et j'ai pigé celle du repos. Qui nous invite à accorder de l'importance à la nature. On parle avec cette carte de l'importance de prendre du temps seul pour se ressourcer, s'énergiser, des moments pour entrer en contact avec soi, notre lumière intérieure. Quand j'ai calculé les cartes, en arrière-plan, j'ai la carte ici de l'ermite qui se présente. L'ermite est la même que, que celle dans le tarot psychique, représentée par la femme, la solitude. Donc, on a ici l'ermite. Cette carte nous parle aussi de cette solitude, de ce temps que l'on s'accorde pour se retrouver, se recueillir. 
On parle des moments de retrouvailles avec soi, des moments d'écoute, des moments d'intériorité. Ça demande de prendre du temps pour soi, avec soi. Ça demande d'être patient avec cette carte de l'ermite pour accéder à nos ressources intérieures, à cette sagesse que nous portons tous et qui nous permet de nous guérir de nos souffrances émotionnelles. L'ermite nous invite à prendre le temps, prendre le temps d'aimer, prendre le temps de s'aimer. Et j'ai envie d'ajouter ici, je vais mettre celle-ci là, j'ai envie d'ajouter que l'énergie sexuelle rencontrée ici avec la carte de la tentation, la même que celle du diable, Bien, cette énergie de vie peut servir par la voie de l'expression créatrice à se soigner. C'est peut-être justement le remède que cherchait notre ermite ici, dans ces moments de retraite, de solitude avec lui-même. Donc cette énergie sexuelle de vie, j'ai l'impression qu'elle a pu enfin trouver l'issue à travers la voie de l'expression créatrice pour sortir de ce labyrinthe et se guérir. Alors voilà, c'était le tirage pour le signe du poisson. Je vous souhaite une excellente journée.